punishment, our entire financial identity. Right? What's interesting to me is that there are institutions in this country that are supposed to protect, protect the democratic framework. There are the courts in the country, there's the election commission in the country. Right? And nothing is happening. The election commission has not even said, wait a minute, you have frozen the bank account of the largest, uh, of one of the biggest political parties, largest opposition in the country. And already our ability to fight the election has been damaged. We've already lost a month. As Markanji said, we are unable to get slots for advertising. We are unable to put ads in newspapers. And so what sort of a democracy is this? This is a criminal action on the Congress party. And it's a criminal action done by the Prime Minister and the Home Minister. It's very clear. This type of activity does not happen without them in today's India. And so the idea that India is a democracy, this is a lie. There is no democracy in India today. The idea that India is the world's largest democracy is a lie. It's a complete lie. Twenty percent of India votes for us, and we are not able to pay two rupees for anything. Right? And it has been orchestrated to cripple us in the elections. Now, even if even if our bank accounts are unfrozen today, huge amount of damage has been done to Indian democracy, and no court is saying anything. No election commission is saying anything. No institution is saying anything. Media is not saying anything. It's, it's ridiculous. And it's your duty, no, and I'm not just speaking to the media, it is the duty of all the institutions of this country, it's the duty of the people of this country. You are being robbed of your most important asset. You are being robbed of your constitution, you are being robbed of your democratic structure, you are being robbed of the entire architecture and everybody is just quiet. I can say it in Hindi. Ek mahine pehle, Congress party ke sare bank account freeze kar diye gaye. Aap sochi hai, aap kisi parivar ke bank account freeze kariye, kisi vyakti ke bank account freeze kariye, kisi business ke bank account freeze kariye, kisi bhi sanstha ke bank account freeze kariye, hota kya hai? Ek dam khatam ho jata hai. Agar aapne kisi parivar ka bank account freeze kariye, bhuke mar jate hai. Woh congress party ke saath kiya ja raha hai. Ek mahine pehle ye hua, aur kisi sanstha ne, hindustan ki sanstha ne, kisi court ne, kisi election commission ne, chun tak ne kaha. सब ड्रामा देख रहे हैं 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते और क्यों 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जब इनकम टैक्स ये दिखाना मुझे जरा सॉरी क्या 200 करोड़ जब जब इनकम टैक्स साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा दस हजार रुपए का फाइन मिलेगा लगेगा तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो वो इसके बारे में कुछ करें और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी झूठ है यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और एक महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है तो अजीब अजीब सी सिचुएशन है सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें कोर्ट्स का रोल है इलेक्शन कमीशन का रोल है धन्यवाद